خب امروز بخواستم درس رو بدم که خیلی منتظرش هستن این هم که دیگه مخفی نکردیم که همه تون ببینید چند تا تیبر داریم جا. درسی اینج... که اینجا بخواستم بهتون بدم این در مورد درست کردن جدوله خب حالا خیلی ها میگن ما جدول درست کردن کار نداریم میام اینجا اسم میدیم بهش مثلا اسمشو میدیم علی فیلد چقدر میخوایم ستون چقدر میخوایم داشته باشه 23 تا مثلا گو رو میزنیم ساختش خب ببینید دوست عزیز ما اینجا درسمون پی... مای پی اچ پی ادمی نیست درسمون مای اس کیو ال میخوایم با کد نویسی درست کردن جدول یاد بگیریم همه جا مای پی اچ پی ادمین رو نداریم کریت تیبل رو خیلی راحت میتونید انجام بدید به همین راحتی کریت تیبل وقتی این رو میزنید بعد میگه اسم تیبلتون چی باشه میگیم یوزرز خب وقتی که میگیم یوزرز دو تا پرانتز وا میکنیم و فیلدامون یا ستونامون اینجا میرسیم من دوست دارم تو لاین بعدی بنویسم به همین راحتی لاین اولی که ما میخوایم اینجا بنویسیم در مورد اولی ستونی که ما میخوایم اینجا بهش بدیم به اسم آیدیه که حالا پرایمری کی هم میخوایم بهش بدیم بهش, بهش میگیم که اولین اسم آیدی میگی تایپ یا نوش چیه میگیم اینتیجر حالا اونا که پروگرامینگ میخونن میدونن اینت یعنی مخفف اینتیجر و دومین اسمی که ما به ستون میخوایم بدیم یوزر یوزر نیم هستش یوزر نیم میگیم تایپش چی باشه یه تایپی داریم به اسم وارچارت یه تایپی به اسم تکست داریم یه تایپ های زیاد داریم 15 16 تا تایپ یعنی نوع ستون داریم ولی خب وارچارت مثلا میتونه همه چی باشه و موقع مثلا اینت میتونه مثلا چقدر باشه نمیدونم چند تا عدد میتونید وارد بکنید مثلا یک دو سه چهار پنج همینجوری میتونید وارد بکنید و این عددات به یه حد خاصی میرسه خب دیگه نمیتونید وارد بکنید وارچار وارچار وقتی که اینجا تایپ میکنید بعد چقدر میخواید داخلش باشه هم بنویسید مثلا سی تا کراکتر میخوایم داشته باشه کراکتر میدونید چی بهش میگن بی سی دی همه اینا رو میگن همه لغت ها رو میگن کراکتر یک دو ای ستاره همینجوری هم تمام اینا رو میگن کرکتر حتی اسپیس رو به اینا میگن کرکتر خب ما میگیم سی تا کرکتر میخوایم داشته باشه و بعدی ستونی که میخوایم وارد بکنیم پسورده پسورد هم وارچار باشه و بیستا بیشتر نتونه بیستا از بیستا حروف کرکتر زمان اومد درنه حروف بیشتر ساخته نشده باشه و برای همین میتونید وارچار 20 رو بزنید آخر و خب ببینید اسم نو این اسم و اینم نوش و اینم عددی که داخلش کرد اسم نو این نو با این عدد داخلش نوشته شده باشه حتما باید این 20 رو وقتی که یا 30 رو وقتی که وارچار مینیسید بنویسید و بعدی اینه که پرایمری کی کیه اصلی یعنی کلید اصلیتون چی باشه خب اسکیول نمیدونه کلید اصلیتون اون آیدیه همینجوری باید بهش بگید و وقتی که بخواید بگید بهش چجوری میگید پرایمری کی و یه پرانتز و داخل این پرانتز اسم اون ستونی که میخواید پرایمری کی باشه رو مینیسید به همین راحتی تموم وقتی که گورو بزنید ببینیم سینتکس ارور داریم primary key id line 4 خب خب شما به من بگید که سینتکس ارور ما چی اینجا اشتباه خیلی بدی که من اینجا کردم اینه که ما باید اینجا بین اینا خب معلومه ویرگور بذاریم وگرنه اینا کار نمیکنه که اگر ما بین اینا ویرگور نذاریم همه رو با هم دیگه یکی میخونه و الان اگه گور رو بزنم میبینید که نوشته your sql query has been executed successfully باید اینو بهتون بگید و اگر سمت چپ نگاه بکنید میبینید که یوزر رو ما داریم و اگر روش کلیک بکنم میبینید که آی دی یوزر نیم و پسورد رو داریم و توی ما اسکیول اگر نگاه بکنید هر چیزی که زیرش خط داشته باشه یا آندرلاین باشه پرایمری کی یا کلید اصلی هستش که شما میتخواید انجام بدید میبینید که اینجا پرایمری کی هم میتونید تغییر تعیین کنید توی مای پی اچ بی امیدوارم که از ساختن جدول با این کد استفاده کافی رو کرده باشید تا جلسه بعدی بعد